హాయ్ గాయస్ హౌ ఆర్ యూ నన్ను చాలామంది టెన్త్ క్లాస్ పేపర్ కరెక్షన్ ఎలా జరుగుతుందని అడిగారు సో దాని గురించి చెప్పడానికి ఇప్పుడు వచ్చాను నేను టెన్త్ క్లాస్ పేపర్ కరెక్షన్ ఎలా జరుగుతుందంటే ఉన్న జిల్లాల్లో కలెక్ట్ చేసిన పేపర్స్ అన్ని ఆ జిల్లాకి ఒక ఏరియాకి వస్తాయి అక్కడ నుంచి బోర్డుకి వెళ్తాయి ఆ బోర్డు దగ్గర నుంచి జిల్లాల్లో ప్రతి జిల్లాలో కొన్ని ఏరియాస్ వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు ఆ ఐడెంటిఫై చేసి ఆ పెద్ద స్కూల్స్ ఉంటాయి ఆ స్కూల్స్కి ఆ పేపర్స్ పంపిస్తారు పంపిస్తే ఎలా పంపిస్తారంటే దాని మీద ఉన్న ఓఎంఆర్ షీట్ ఉంటుంది కదా మీరు రాసింది ఆ ఓఎంఆర్ షీట్ తీసేసి ఆ స్కూల్స్ పంపిస్తారు సో లోపల ఒక బార్ కోడ్ కానీ ఒక నెంబర్ కానీ ఉంటుంది ఆ నెంబర్ని మీరు రాసిన ఆన్సర్ షీట్కి అడిషనల్ షీట్కి మీరు నెంబర్ వేస్తారు కదా ఆ నెంబర్ ప్రకారం ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు సో ఇందులో ఎవాల్యుయేట్ చేసేటప్పుడు ప్రతి ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే రీసెంట్గా చెప్పిన ఫ్యాకల్టీ ఉంటారో వాళ్ళని పిలిచి వాళ్ళకి ఎవాల్యుయేట్ చేయడానికి ఇస్తారు వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మార్నింగ్ నైన్ నుంచి ఆఫ్టర్నూన్ వరకు ఒక ట్వంటీ పేపర్స్ ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అయిపోయిన తర్వాత నుంచి ఈవినింగ్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ వరకు ఒక ట్వంటీ పేపర్స్ కరెక్ట్ చేస్తారు సో వాళ్ళకి లిమిటెడ్గా టైం పీరియడ్లోనే లిమిటెడ్గా పేపర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి వీటిలో అవకతవకలు జరిగే ఛాన్సే లేదు ప్లస్ ఆ పేపర్ ఏ స్కూల్ది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏ డిస్టిక్ది అనేది కూడా వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు వాళ్ళకి వచ్చిన పేపర్స్ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేసి ఇచ్చేయాలి ప్లస్ వాళ్ళు కరెక్ట్ చేయడానికి కీ పేపర్ కూడా ఉంటుంది కీ పేపర్ అంటే ఆన్సర్ షీట్ అన్నట్టు వాళ్ళు ఆ ఆన్సర్ షీట్ తీసుకొని కరెక్ట్ చేస్తారు సో వాళ్ళు కంటిన్యూగా నాలుగైదు రోజులు పది రోజులు అలా టైం తీసుకొని చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి బై డిఫాల్ట్ గుర్తుంటాయి వాళ్ళు ఆల్రెడీ సబ్జెక్ట్ డీల్ చేసి ఉంటారు కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గుర్తుంటాయి సో ఆ కీ పేపర్ ఇచ్చిన అయిపోయినా వాళ్ళకి పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ ఏమి ఉండదు బట్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది అంటే మీరు ఆన్సర్లో ఎలా రాస్తారు అనేది వాళ్ళకి ఒక పే ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ప్రకారం వాళ్ళు ఎవాల్యుయేట్ చేస్తారు సో అది కూడా మీరు గమనించాలి త్వరగా టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి బోర్డు అనేది కృషి చేస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి బోర్డు ఏం చేస్తుందంటే ప్రతి పర్సన్కి ఇన్ని పేపర్స్ అని ఇవ్వాలని డిఫని డిసైడ్ అయి ఉంటుంది కానీ ఒక్కోసారి టైం దగ్గర పడ్డే కొద్దీ సరే రిజల్ట్ డేట్ ముందు అనౌన్స్ చేస్తారు కాబట్టి అప్పటి వరకు కరెక్షన్ అయినాయా లేవా అని చూస్తారు వాళ్ళు సపోజ్ ఇంకా పేపర్స్ ఏమైనా మిగిలిపోతున్నాయి అంటే కరెక్షన్ చేయడానికి ఫ్యాకల్టీని ఎక్కువ టైం కూర్చోబెట్టి ఎక్కువ పేపర్స్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు డైలీ కరెక్షన్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు కూడా త్వరగానే అవి కంప్లీట్ చేసేస్తారు కరెక్షన్ సో ఈ టైంలో ఏమవుతుందంటే ప్రెషర్ అనేది ఫ్యాకల్టీ మూడ్ అనేది టైం అనేది వాళ్ళకి కొంచెం డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళ మూడ్ ప్రకారమే ఆ కరెక్షన్ కూడా ఒక్కోసారి జరిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలా కాదు బట్ వాళ్ళ మూడ్ ఆఫ్ టైం కూడా మనం థింక్ చేయాలి సో అందువల్ల సబ్జెక్టులు కొంతమందికి ఫెయిల్ అవ్వడం పాస్ అవ్వడం మంచిగా రాసిన ఇట్లాంటి జరుగుతుంది అండ్ ఎవాల్యుయేషన్ టైం రీవాల్యుయేషన్ కానీ రీకరెక్షన్ కానీ ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఇందులో రీవాల్యుయేషన్ కానీ రీకరెక్షన్ కానీ చేయడానికి చాలా తక్కువ టైం ఉంటుంది కాబట్టి మ్యాక్సిమం వాళ్ళు ముందే మంచి మార్క్స్ వేసి పాస్ చేసేస్తారానికి మంచి అవకాశం ఉంది రీవాల్యుయేషన్ రీకరెక్షన్ అనేది చాలా తక్కువ జరుగుతుంది టెన్త్ క్లాస్లో ఫెయిల్ అయితే ఇమీడియట్లీ రాయడానికి కూడా మనకి ఆప్షన్ ఉంది కొన్ని యూనివర్సిటీస్ ఏం చేస్తున్నాయంటే ఛాలెంజింగ్ అనేది ఒక ఆప్షన్ తీసుకొచ్చింది అంటే సపోజ్ మీరు బాగా రాశారు అయినా ఫెయిల్ అయ్యారు ఆ ఛాలెంజింగ్ పేపర్ కరెక్షన్ అనేది పెడతారు అంటే మీరు మంచి అమౌంట్ ఎక్కువ అమౌంట్ పే చేసి అది పెట్టాలి ఆప్షన్ అంటే మీ మీద మీకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ మీ పేపర్ మీద మీకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి సో అట్లాంటివి ఏమి లేవు ఇక్కడ కాబట్టి రీకరెక్షన్ రీవాల్యుయేషన్ చేస్తే మాత్రం మార్క్స్ పెరిగితాయా తగ్గుతాయా అనేది చాలా తక్కువ హోపే కాబట్టి టెన్త్ క్లాస్లో మ్యాక్సిమం చాలా పక్కడ్బందీగా జరుగుతుంది కొన్ని స్కూల్స్ వాళ్ళకి చిన్న చిన్న ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాయి అనేది మనకి ఎప్పటి నుంచో తెలిసిన విషయమే కొన్ని రూరల్ ఏరియాస్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు టీచర్సే ఇలా రాయండి ఇలా రాయండి అని సో కాబట్టి ఫెయిల్ అవ్వడానికి చాలా తక్కువ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినా కానీ వాళ్ళు మరీ వరస్ట్గా రాస్తే తప్ప ఫెయిల్ కారు సో మ్యాక్సిమం టెన్త్ క్లాస్లో అందరిని ఫెయిల్ పాస్ చేయడానికే చూస్తారు ఫెయిల్ అయితే ఎవరు చేయరు ఒకవేళ ఫెయిల్ అయినా ఇమీడియట్లీగా రాసి పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది సో గైస్ ఇది నేను చెప్పాలనుకుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న బెల్ నొక్కండి ఫర్దర్ నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ వస్తాయి మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాగా నచ్చినట్టయితే ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి సో మళ్ళీ ఒక మంచి వీడియోతో కలుద్దాం అప్పటి వరకు బాయ్ టేక్ కేర్